الله أكبر هذا إذا لا نمر نعم نعرفه برنه نعلامه سندوسه تلبطه ذا نعم إيه بريوادي وده إني أمور سامساري كنده بومار برتا ماجيسا كافي أستاذ أورغل نعم بره كوي كوري جيلي ذا نعم يلا أصلت نان مندا هالنقل نادوان نوري باريشيري بيرام برا بولوتا Sunnat yang amat itu ni, perwatakan ke, tanggum, tanah lemah itu ni, niat itu tidak guna, maha nabrakal, nadoan oleh musim jamah itu ni, soal general secretary, badung, SM ini, mega lapan sendiri sanam, ini sunnat yang amat itu ni, sengkal gula sanam wahikna, adem ini adat. Paruliel, satu dahawa, kolej itu ni, sabi kia mandi, terukang guru ceri kia ane, adit itu ni, adum, amuk kel lawar kum ulgaran jian itu ni, u mana botol beri, amod samsari kia mandi, adarun ceri kia nu selamat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورا السلام عليكم. ما تدري بونا تتعنا ولا لا عندنا نوتر نالي. ورش شارن داوا. الله سبحانه وتعالى. نمرة يي مجلس يا بن بوري تبتة سؤالي ها يا وري مجلس هاي قبول شيء ما راغتة. Bukhmana perta sahida wargal. Edanum ni mesengal kagum, nama dayi sarasan dhanny makana ti cerun. Namu kalla wargum bandi, anu kerhida prarthana nada thani dikenna uru majidisan. Poratunil kan nada galak ko unnu udinga sarasre kadi tirin nale. Tanggalu berimbade ka sarasan nandle uru bahumana. I dikenna ninggal unna ini te, uru 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 kurcum nota ka sarane kita le. Ini berenda orang orang ke kurcik ke share bank ke lelaran sahur ini. Semua orang kurcik anu menoter tamari. Ama ikaran anu budimu terlalu tak korat dulu. Pertama kan orang orang ke kodi urul lek ke kaya riri kian urul sambidhanu. Praya urul kurcik orang orang lengan anu lakukan ente. Sangkada kurcik itu kodi kanam enna riri kaya. Alhamdulillah na Allah ur majlis. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim nabari ke ala rasuli ke sayyidina Muhammad. وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الله أبن الحبيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل الحق جاء وبركته عند ما تنبيا كلا وليا كلا سؤاله ينقل الحق بريت عند نمر يي توراي بدلي مقامي لوم بريسر تم مروت تقدر كنا مهات تكلا الحق بركته عند يي توراي مندي لند بره كاري وطي بويا مويوان مهات تكلا الحق بركته عند نمر يي اللا بريد يي ملا دوشان غلوم الله بورتو يرمى راغتي Semua bejara orang orang musyrik orang orang Allah taala turut dalam mara kita. Ia saras, nama ke dunia ini makhluk terum ubagari kena resarasa ki Allah taala mati dalam mara kita. Koraccha diwasangalai, wisudha Quran adegeri cundang. Bukhmana perta Quran prabashagan. Syafi sakafi mundambra Allahu afiyatum durga isum dalgu mara kita. Nalal urcur pakarna ya prabashagan. Walare narma maya. Walaupun nalla bahasail Quran matul lah madat terkum dini sebagar kum makka manusia agan daru obat telu cedigari cuodkan daru prabasha gana. Bivida bishayengal ya digari cuodkan, ninggal ada iya mahalat telu prabasha nam nadati. Kalawatra itri pradigula ma iran dengkiru. Walaupun awesh todu gudi ina atile sahodari sahodarin mar, walaupun manusia todu gudi, aikya bor todu gudi, sandosh todu gudi. Ia mahalnya jamaah itu dayum, ia naad itu dayum, neyadur tatin, adi orang cina nno bunduk, abe itu pinna ale, abe ulupade, allya abe rum pangkat itu nalla uru majlis. Unden itu nalla pravartan engalke, nam neyadur tom nalgu kodi cayimbo, ia majlis ini mahatku kodi gaya. Nyeri tayu udah pernah swandanu, 
പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിക്ക് നാം ഇപ്പോൾ സഹായം നൽകി അതുപോലെ നമ്മുടെ ബൈത്തുൽ ഹയർ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് ഇൻഷാ അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുകൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പരിപാടിയുടെ മാറ്റു കൂടുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു മജിലിസും ഒരുപാട് നല്ല മോമിനിയങ്ങൾ മാത്രം ഒരുമിച്ചു കൂടിയ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ മജിലിസിലും ഈ വേദിയിലും കാണുന്നുള്ളൂ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും മഹത്വക്കളോടൊപ്പം ഇതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാകട്ടെ ആമീൻ നല്ലോണം പറയണം ദ്വാരക്കന്നെ ഞാൻ മോശക്കാരനാണെങ്കിലും ആമീൻ്റെ വർഗത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടണം നല്ല ഒരു മാസമാണ് നല്ല ഒരു സമയമാണ് ഏ ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലഹീങ്ങളെ പലജാതി ബേജാരിൽ നിന്നും മുഷിപ്പിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നും അള്ളാഹു കരകയറ്റിയ സമയമാണ് എല്ലാ ബേജാറും മുഷിപ്പും തീരാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മജിലിസുമാണ് ആൽമീങ്ങളും മുട്ടാലിമീങ്ങളും മോമിനിയങ്ങളും നല്ല മോമിനാറ്റുകൾ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരും പ്രവർത്തകരുമായ നല്ല ഒരു മജിലിസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആ കിജാബത്ത് കിട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എപ്പോഴും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കും നൽകും കിട്ടും എന്ന ഉറപ്പോടു കൂടി ചോദിക്കണം എന്നാണ് അങ്ങനെ കിട്ടുകാനേ കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓയന്നാമീം പറയാൻ പാടില്ല നമുക്കിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു തരാറ് ഈ ദ്വാരക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ചെത്താൻ പഠിക്കും സരസ് കണ്ടാൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില പള്ളിയിലൊക്കെ നമ്മൾ വയലെറിയാനൊക്കെ പോയി വയല് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തരുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചാരിങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പം മരിക്കും എന്നുള്ള പോലത്തെ കിടക്കുന്നത് അതിറായിൽ വരാൻ പോലായി എന്ന പോലെ ആ ഇരുത്തം കണ്ടാൽ തന്നെ അത് വന്നു എന്നാൽ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വർഗമൊക്കെ ചോദിക്കും മോൻ്റെ കയ്യെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ കൊലച്ചിലും വരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓക്കെ കാര്യമായിട്ട് അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുക പഠിച്ചവനെ സ്വർഗം തരണേന്ന് ഒരാറെല്ലാം കൂടി രണ്ട് മണിക്കൂർ വയൽ പറഞ്ഞെല്ലാം കൂടി തൊണ്ട പൊട്ടി ചീറി എല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് വന്നതാ എന്നാൽ അതുവാർക്ക് മോൻ്റെ കൈ അങ്ങനെ ഉത്താതെ ഉണ്ടാകാം പണസേന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്തും അന്നൊരു നൂറ് റുപ്യ വായി പണ്ടിന് ഉത്താതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വെച്ചങ്ങൾ തരുമോ ഒന്നാട്ട് തരും മോന്തക്കില്ലേ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോലത്ത് ചോദിക്കണ്ടേ ഒരു ഒരു കടം വാങ്ങാൻ തന്നെ ഒരു വായ്പ വാങ്ങാൻ തന്നെ പോകാൻ നോക്കിയോടി എന്നാലും അത് കിട്ടണേ തന്നെ തന്നെയാണ് ഒരു വിനയത്തോടു കൂടി ഭവ്യതയോടു കൂടി അല്ലേ ഒരു ഒരു അതിൻ്റേതായ ഒരു ബഹുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങട്ടല്ലേ പോലെ ഒന്ന് വായ്പ വാങ്ങി കൊടുക്കും ആ ചോദ്യം കേട്ടാൽ അല്ലേ ഈ യവൻ്റെ ചോദ്യം കണ്ടാൽ ഞാനങ്ങനെ പഠിച്ചുവാണെങ്കിൽ അന്നേരം തട്ട് മോന്ത കിട്ടി അങ്ങനെ വെക്കരുത് നമ്മൾ നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും എന്ന നിലക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മൂസനബി അലഹി സ്വലാം ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് മൂസാനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ദർബാറിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് രാവിലെ സമയമാണ് അവിടുന്ന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടുകൊടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങ�ൾക്കൊക്കെ മറുപടി കൊടുത്ത് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിലെ ആളുകളെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെ ദർബാറിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് ആ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്നത് മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പെണ്ണിൻ്റെ കാര്യത്തെ വെച്ചാൽ പെണ്ണ് പറയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് മുപ്പരതും അതിൻ്റെ ഇതില്ല ഏതാണ്ട് ആളുകളൊക്കെ അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഈ പെണ്ണും എല്ലാം മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിച്ചു മോൾ ഇങ്ങി കുറച്ച് നേരമായാലും അങ്ങനെ വന്നിട്ട് എന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ഈ പ്രയാസം താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത മാനസികമായ ഒരു പ്രയാസം ഈ പെണ്ണിൻ്റെ മുഖത്തുണ്ട് എന്ന് ആ മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എന്തോ കാര്യമായ ഒരു പ്രയാസമായിട്ടാണ് ഈ സഹോദരി വന്നത് എന്ന് ആ മുഖം കാണുമ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നുണ്ട് മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിച്ചു എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു ആ സമയത്ത് ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞ് മുസാനബി ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് പറയാനാ കുറേ ആളോട് ഞാൻ ഈ പ്രശ്നം പറഞ്ഞിട്ടൊരു പരിഹാരമാണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എത്തിയതാണ് നിങ്ങളോടല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരാളോട് എനിക്ക് പറയാനില്ല എല്ലാ മുലിയാമാരത്തും തങ്ങന്മാരത്തൊക്കെ ഞാൻ പോയി നോക്കി എൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് ഇതുവരെ പരിഹാരമായിട്ടില്ല അപ്പം മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞ്
ആ ചെറുപ്പക്കാരന് അള്ളാഹു തല വളരെ പെട്ടെന്ന് ആഫിയത്തും സലാമത്തും തിരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇനി അതല്ല മരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈറെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല ഈമാൻ സലാമത്തായ നിലക്ക് നല്ല മരണം കൊടുക്കട്ടെ എൻ്റെ ഒരടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് വെമ്പ്രക്ക് പോയ സമയത്ത് അവിചാരിതമായിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് അല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ട് കുറേ കാലമായി നാട്ടിൽ നിന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് പോയാണ് പെൻ ഞാൻ മക്കയിലുണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഇയാൾ ആരോടോ നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അടിയന്തരമായിട്ട് എനിക്ക് ഉസ്താദനൊന്ന് കാണണമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചോടെ ഈ ഏതോ ദൂരത്ത് ഞാനിവിടെ മക്കത്താണുള്ളതെന്ന് ഉസ്താദ് ഞാനും മക്കത്തുണ്ട് എന്ന് പറയും മക്കത്ത് നീ എവിടെയാണുള്ളത് ഞാനിതാ ഉസ്താദ് വരുമ്പോഴേക്ക് കായപത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരാം എന്നാൽ പിന്നെ വഴി തെറ്റിപ്പോണ്ടാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുക്കണ്ടാലോ കായപത്തിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായപ്പോൾ പിന്നെ കായപം ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ എത്തും എന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ അവിടേക്ക് ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂനഞ്ചേരി ഉസ്താദ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാളുകൂടി ഇയാളെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദീനി സേവകനോ ഒരു ദീനി പ്രവർത്തകനോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല ഒരു നാടൻ ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ പക്ഷെ നല്ല മനസ്സാണ് ആൾ നല്ല ഒരു നിഷ്കളങ്കനാണ് ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തകൻ അങ്ങനെ എപ്പോഴും പള്ളിയിൽ കാണുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ലെങ്കിലും നമ്മളെ ഒരു നല്ല ബന്ധമാണ് ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ചെന്നു എന്താ മനെന്ന് വെച്ചു ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒന്നായിട്ടൊരു തവാഫ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഉമ്രക്ക് വന്നാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവിടുന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് നിന്ന് അയാൾ ഓടി വന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നായിട്ടൊന്ന് തവാഫ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തവാഫ് ചെയ്തു തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കാബം ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇക്കറൊക്കെ ചെല്ലി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞേ ഉസ്താദ് ഞാൻ ആൾ വളരെ മോശക്കാരനാണ് അയാൾ പറയാണ് ഞാൻ ആൾ വളരെ മോശക്കാരനാണെങ്കിലും ഈ കാണുന്ന കായപം വളരെ നല്ലതല്ലേ അയാളെ മനസ്സ് ഇറയാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ മാത്രമാണ് നല്ലവർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ധരിച്ചു പോകരുത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനാണ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും നല്ല ആൾ ബാക്കി എല്ലാവരും മോശമാണ് ഞാൻ മാത്രം സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് കാരണം സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് പേടിയാവും സ്വർഗം ഒരുപാട് വലുപ്പമുള്ള സംഗതിയാണ് നിങ്ങൾ ഞാനും മാത്രം അത്തോളി ഇന്ന് മൂപ്പറ് ഓട്ടൂരിൽ നിന്ന് ഞാനും മാത്രം സ്വർഗത്ത് പോയാൽ നമ്മൾ അണ്ടാടുന്നു പോയാലും കാരണം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുപാട് സംഗതി ഉണ്ട് ആസ്വദിക്കാനും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുപാട് സംഗതി കാണാനും നീന്താനും നടക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആടെ ഞാനും കോയാജിയും മാത്രമായാലും ബാക്കി എല്ലാവരും നമ്മൾ വേജാറായി പോവാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുലിസ്റ്റ ചിന്താഗതിയാണ് സ്വർഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാലാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളതാണ് വേറെ ആരും ആ ബൈക്ക് വരണ്ട ഏ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് സുല്ലസിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകരുത് എല്ലാവരും കിടക്കട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ അതിനല്ലേ നമ്മൾ കുറുവാൻ പ്രഭാഷണം വെക്കുന്നത് എല്ലാവരും കേൾക്കട്ടെ നല്ലവണ്ണം കുറു ആ മാത്രം ഇതാരെ ചീത്ത പറയാനുള്ളൊരു മജിസ്റ്റല്ലോ ഇവിടെ നാല് അഞ്ച് ദിവസം പരിപാടി നടന്നില്ലേ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അവർ വില കുറയ്ക്കുകയോ അവമതിക്കുകയോ ചെയ്തോ ഇല്ല നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാൻ വായിച്ച് അർത്ഥം വെച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് ആലിമ്യങ്ങളെ ചീത്ത പറയാനോ സാരാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റം പറയാനോ വേറെ ഒരാളെ വില കുറച്ച് കാണാനോ അതിനൊന്നും നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത് നമ്മളതിനൊന്നും ആളല്ല നമുക്കതിനൊന്നുള്ള അർഹതയുമില്ല നമ്മളൊക്കെ പാവങ്ങൾ വളരെ പാവങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കാര്യത്തിൽ ബേജാറും വിഷമവുമായി കഴിയേണ്ട പഠിച്ചവന് എൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താ എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താകും അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാകാവൂ നമ്മളെ അരമുറം വെച്ചിട്ട് ഒരു മുറം വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തുള്ളവൻ്റെ അരമുറം പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകരുത് മുട്ട് തീർ തീരെ കാലില്ലാത്തവൻ മടമ്പും കാലില്ലാത്തവൻ കുറ്റം പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഓന് തീരെ കാലില്ല ഒരു കാലം തീരെ അല്ല ഓന് അങ്ങനത്തെ ഓനാ മടമ്പും കാലില്ലാത്തവൻ കുറ്റം പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ കാര്യം തന്നെ ബേജാറല്ലേ മോമിനിങ്ങളെ പിന്നെ എന്തിനു നമ്മൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനക്കാരനെയും മറ്റൊരു മതക്കാരനെയും മറ്റൊരു കൊലക്കാരനെയും ചീത്ത പറയാനും വില കുറയ്ക്കാനും അവമതിക്കാനും നമുക്ക് എവിടെ സമയം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉസ്താദെ മോശക്കാരനാണെങ്കിലും ആ കാണുന്ന കായപം ഒരുപാട് നല്ലതല്ലേ അപ്പൊ ആ കായപത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒ
സൗദിയിൽ വെച്ചൊരു അപകടം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ ബോധമില്ലാതെ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുക എന്നാണ് വിവരം കിട്ടിയത് വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അടിയന്തരമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവം സംഭവങ്ങളെപ്പോലെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേജാണ് അയാൾ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് അടിയന്തരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞമ്മക്ക് ഇപ്പോൾ പണ്ട് മുട്ടാഞ്ചേരി അറിഞ്ഞിട്ടോട്ട് അല്ലേ റസൂലും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പിസ്ഥാനോട് അറിയാലാണ് ആരോട് അറിയാനാന്ന് ചോദിച്ചത് റസൂലിനോട് പറയാ പിന്നെ എപ്പിസ്ഥാനിന്റെ അടുത്ത് പറയാം അല്ല അടുമ്പണം കല്ല മാശ അന്ന മാശം ഞാൻ ആ സിദ്ധാന്ത വേഗം ഞാൻ ടെലിഫോൺ കറക്കി അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ എങ്ങനെ ഒരു ബേജാറുണ്ട് അവിടെ ഈ റിയാദിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് ഒരു ഉൾനാട്ടിലാണ് പ്രദേശത്താണ് അവിടെ ആരും എത്തിയിട്ടില്ല മലയാളികളായിട്ട് ഇയാളെ അറബിച്ചക്കന്മാർ വണ്ടി തട്ടിയിട്ട് അവർ ഓടിക്കളഞ്ഞ് ആരാന്നറിയില്ല അപ്പൊ ആരോ എടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയ പിന്നെ അയാൾക്ക് ബോറും തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല ആരാ തട്ടിയതെന്നോ എന്തായിരുന്നു പറയാൻ അയാൾക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അടിയന്തരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഈ വേജാറാണ്ട അരമണിക്കൂറുണ്ട് നമ്മളെ സ്വാന്തനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ അവിടെ ഉണ്ട് അവരവിടെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം അലഹമില്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഉസ്താദ് അവർക്കും നമ്മുടെ മറ്റു നേതാക്കൾക്കും എല്ലാ മാഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അഭിമാനിക്കാം ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പടച്ചറ ബെന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ പടച്ചോനെ ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കണ്ണിയായി ചേരാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചല്ലോ റൊബ്ബെ ആ നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ അണിനിരക്കാൻ എനിക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകിയല്ലോ പടച്ചോനെ അത് മാത്രം മതി നമുക്ക് ആ മീനിന്റെ ഒച്ച കിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് മതി അള്ളാഹു തല മഹാന്മാരോടൊപ്പം മഹത്വത്തോടൊപ്പം നമ്മയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരുമാറാകട്ടെ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പലത്തെ ഉമ്രക്ക് ഞാൻ പോയപ്പോ നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ ഉമ്രക്ക് തന്നെ ആ ഉമ്രക്ക് ഞാൻ പോയപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൈപ്പറം കുഞ്ഞബ്ദുൽ മുസ്ലിയാർ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മരണപ്പെടുന്നത് കൈപ്പറത്തെ കുഞ്ഞോദ് നമ്മുടെ അടുത്ത കാലി കുഞ്ഞബ്ദുൽ മുസ്ലിയാർ ഈ ഈ കൂനഞ്ചേരി കുഞ്ഞബ്ദുൽ മുസ്ലിയാർ ഉണ്ട് കൈപ്പറ കുഞ്ഞബ്ദുൽ മുസ്ലിയാർ എന്റെ കൂടെയാണ് ആ സമയത്താണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മദീനയിൽ വെച്ച് എന്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ വെച്ചൊരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുകയാണ് ഞാൻ താങ്ങി പിടിച്ച അയാളെ കട ഞാൻ മൂന്നാളുടെയും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞാനും ഉസ്താദ് എന്റെ റൂമിലേക്കും പോയി അയാൾ അയാളെ ഭാര്യയും മോളും ഉണ്ട് അവരുടെ റൂമിലേക്കും പോയതേ ഉള്ളൂ പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഉസ്താദ് ഓടി വരണം ഉസ്താദിന് എന്തോ ഒരു ക്ഷീണം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ കമന്ന് കിടക്കുക നിവർത്തി ഞാൻ അല്പം സംസം വെള്ളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പകുതി ഇറക്കി ഇറക്കിയില്ല എന്നുള്ള റൂഹ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ആകെ ബേജാറായി പടച്ചോൻ ഈ മരണം നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും തടുക്കേ തരാം അന്യ നാട്ടിലാണല്ലോ അറേബ്യൻ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു മരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്കറിയാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ടെലിഫോൺ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായി ഞെക്കിയത് വന്നിരായ ഉസ്താദ് അവർക്കാണ് പലപ്പോഴും തിരക്ക് പിടിച്ച സമയം നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല പക്ഷെ എന്തോ അദ്ദേഹം കുഞ്ഞൊന്നുമില്ല വരെ ഞാൻ ഭാഗ്യോ എന്താണെന്നറിയില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് ടെലിഫോൺ എടുത്ത് എന്താന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ മദീനയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനോട് പറയാണ്ട് മുങ്ങിയല്ലേ എന്ന് ഉപരാധായിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട് പറയാണ്ട് മുങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളാന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പറയാണ്ടൊന്നും മുങ്ങിയല്ല പറയാൻ ഞാൻ വന്നിട്ട് അന്ന് ഉസ്താദല്ലായിട്ടാന്ന് എന്താ ഇനി ഇപ്പം വിളിച്ച വിവറി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷമുണ്ട് ആ വിഷമത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഉസ്താദിനെ വിളിക്കുകയാണ് മദീനയിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് ഏ റൗലയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് എന്റെ റൂം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചു ഉടനെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നീ ബേജാറാകണ്ട നമ്മൾ എസ് വൈ എസിന്റെ കുട്ടികളില്ലേ ആടാന്ന് വെച്ചു നമ്മളെ സ്വാന്തനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരില്ലേ അവിടെ നീ എന്തിനു ബേജാറാകണം നീ ബേജാറാകണ്ട ടെലിഫോൺ വെച്ചോ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിന്റെ അടുത്ത് ആളെത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ആ ടെലിഫോൺ വെച്ച് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു കൂട്ടം പ്രവർത്തകർ എന്നെ തേടി ഞാനുള്ള ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പിറ്റേ ദിവസം വൈകിട്ട് ഇഷായനാണ് ആ മയ്യത്ത് ഗവ
ഒരാളെന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ആർക്കോ ഒരു വലിയ അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അയച്ച എന്തേ കാരണം വന്യരായ ഷേഖുന ഉസ്താദ് അവർകൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉടനെ ടെലിഫോൺ ചെയ്തു അവിടുത്തെ സെക്രട്ടറി എടുത്തിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ആ കൂട്ടുകാരൻ എടുത്തിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടക്കുന്ന ഒരു സഖാഫി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലുണ്ട് ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ പരിചരണം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ പെട്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വം ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും നമുക്ക് എന്തൊരു അപകടം സംഭവിച്ചാലും എന്തൊരു പ്രയാസം സംഭവിച്ചാലും നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിലും സന്താപത്തിലും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഏത് പാതിര സമയത്തും ആ നേതൃത്വം നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനു ബേജാറാകണം ആ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അള്ളാഹു തൗഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വലിയൊരു ബേജാറിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോഴും പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും പ്രതീക്ഷയില്ല ഒരമുസ്ലിം സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർ അയാൾ അവസാനം പറഞ്ഞത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ പരിധിക്കപ്പുറത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശക്കരി ഉണ്ടല്ലോ പടച്ചറബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശക്കരി ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ ആ ശക്തിയുടെ സഹായവും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഉസ്താദുമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിന്റെയും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്ന മജിലിസുകളിൽ വെച്ചൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന ആ കുടുംബം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കർമ്മം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ നിർവഹിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു കർത്തവ്യം കൂടി ഞാൻ നിർവഹിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ആ ചെറുപ്പക്കാരന് വളരെ പെട്ടെന്ന് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇനി മരണമാണ് ആ കുട ആ ശരീരത്തിന് ഹൈറെങ്കിൽ അള്ളാഹു കയബം കണ്ടുകൊണ്ട് ഈമാനോട് മരിക്കാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് തൗഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ദ്വാരക്കണം അത്തരം അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും പ്രയാസങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ലെണ്ണം ദ്വാരക്കണം മൂസാനബി ഈ പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രയാസം പെണ്ണ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ഒരുപാട് ജീവിച്ചു തങ്ങളെ ഒരു മകനെ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പടച്ചവനോട് ദ്വാരക്കണം എന്നാണ് ഞാനിങ്ങനെ പലയിടത്തും പോയി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവസാന ഒരാളെന്നോട് പറഞ്ഞ് നബി പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാൻ തൊക്കൂല അതുകൊണ്ട് മുറിസലാക്കപ്പെട്ട നബിയും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മൂസാ നബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളിൻ്റെ അയാളെത്ത് പോയി കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ സരസിൽ വന്നവരൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മനസ്സിൽ കണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബായാറിലെ തങ്ങൾ ഈ മജിലിസിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവിടുത്തോട് ദ്വാ ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കുപ്പിയിലെ വെള്ളവുമായിട്ട് ഒന്ന് ഊതിക്കിട്ടിയാൽ അതെനിക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാ നമ്മൾ വന്നത് പരിഷ്കൃത ലോകത്തായി ഇത് പറയുന്നത് എന്ന ഉത്തമ ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ കളിയാക്കുകയും വില കുറച്ച് കാണുകയും ഇതിനെയൊക്കെ അവമതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ലോകത്തോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന ഉത്തമ ബോധം എനിക്കുണ്ട് എങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അതിൽ ഷിഫയുണ്ട് അതിലാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കിടക്കുന്നത് അതിലാണ് എല്ലാ ഷിഫയും കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് പടച്ചറബാണ് ആ ഖുർആൻ ഓരിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾ ഞാൻ ഈ കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്നൂരി തന്നാൽ എനിക്കതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അതൊരു ഐശ്വര്യമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സരസിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പേറിയാൽ പേറാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് ഉമ്മമാർ ഒരു പാടുണ്ട് ഈ സരസിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഇന്ന് തങ്ങൾ വരുന്ന ദിവസമല്ലേ എനിക്ക് ഇത് ആരംഭിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൂര നാടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉമ്മമാർ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും തീരാനുള്ള ഒരു സബബാക്കി അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ മജിലിസിനെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ചതക്ക ചെയ്തുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കുന്ന മജിലിസായത് നമ്മുടെ സ്വന്തന പ്രവർത്തനം നടത്തി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മജിലിസാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ ഒരു വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാനുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ തുടക്കം നാം ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരിക്കലും ഈ സരസിനെ അള്ളാഹു തല കൈവിടൂല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈ സരസിൻ
മജിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ മച്ചിയായിട്ട് പടക്കപ്പെട്ടു ഏതാണ് അതുകൊണ്ട് ഓളോട് വിവരം പറഞ്ഞ് ഓൾ പോയിക്കോട്ടെ ഇനി വൈകുണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു മോളെ ഞാൻ പഠിച്ചു കരീമുല്ലാഹിയാണല്ലോ മൂസാ നബി കരീമുല്ലാഹിയാണ് മൂസാ നബി ആ സമയത്ത് നേരെ നേരെ അള്ളഹാനോട് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള മഹാന മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം അപ്പൊ പടച്ചവൻ പറഞ്ഞ ആ പെണ്ണ് മച്ചിയാന്ന് നബിയെ അതുകൊണ്ട് അതിനോട് പോയിക്കോളാൻ പറയുന്നത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഒരു അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലെവലിൽ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു മോളെ നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പടച്ചവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്താക്കാനാണ് ഞാൻ എല്ലാവരും ഇത് തരുന്നത് പടച്ചവൻ തരണ്ടേ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പടച്ചവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും അപ്പം പെണ്ണ് ആകെ വിഷമിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്ത് പറയാനാണ് പണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കുനേമ കുരു സ്വരവേ അവൻ കുനേനാണ് അയ്മലൊരു കുരുവും കൂടി ഉണ്ടായപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് പറയാനാവുന്ന ആശ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുനേനാണ് ഇനി അയ്മ തന്നെ ഒരു കുരുവും കൂടി ഉണ്ടായാലോ ഈ ഈ പ്രയാസത്തിൻ്റെ മേൽ പ്രയാസം വഹനിൻ അല വഹനിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ഈ പെണ്ണ് പ്രയാസത്തിൻ്റെ മേൽ പ്രയാസമായിട്ട് തിരിച്ചു പോവുക ഇനി ആരോട് പറയാനാണ് മക്കൾ എന്നൊരാശയം സന്താനം എന്നൊരാശയം ഇനി എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു നിരാശയിൽ പെണ്ണിങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് പെണ്ണ് നടന്ന അങ്ങാടി കൂടി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആ പാലത്തിൻ്റെ വക്കത്ത് ആ ആ ചാരി ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ഫക്കീറായ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തി ചെരുപ്പ് ഇങ്ങനെ തുന്നുന്നുണ്ട് അയാൾ അന്ന് പകൽ സമയത്ത് കാട്ടിൽ പോയി താൻ വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ശേഖരിച്ചു വെച്ച വിറകിൻ്റെ കെട്ടുമുണ്ട് തൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് കച്ചവടം ഒന്ന് വിറക് വെക്കുകയും ചെയ്യുക ആൾ വരുന്ന ആ തഞ്ചം നോക്കിയിട്ട് മെല്ലെ ചെരുപ്പ് തുന്നി ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെരുപ്പ് തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വിറക് വെട്ടിയിട്ട് കെട്ടിങ്ങനെ കൊണ്ടച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പെണ്ണിങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വിഷണയായി പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ചെരുപ്പ് കുത്തി ഇത് കാണുകയാണ് ചെരുപ്പ് കുത്തിയായ ഫക്കീറായ മനുഷ്യനിത് കണ്ടപ്പോൾ ആ പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ മാടി വിളിച്ചു അങ്ങനെ ലേശം ഒന്ന് ഒച്ച കൂടുമോ ഒരു സൗകര്യമായി അല്ലേ നിങ്ങൾക്കും തോന്നുന്നില്ല ലേശം ഒരു കുറവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം തോന്നി ഈ ചെരുപ്പ് കുത്തി ആ പ്രടിയായി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തോ ഒരു കുറവുണ്ട് ഉപ്പുഷാറായി എങ്ങനെ ആൾ ഉഷാറാന്ന് തന്നെ കണ്ടാൽ തന്നെ തിരിയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തല വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ മയക്കും നല്ല മയക്കും അതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ദിവസം ഇത് തന്നെ അല്ലേ പണി അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ചില ഒരു കുഴപ്പം ഈ ചെരുപ്പ് കുത്തി ആ മനുഷ്യൻ ഈ പെണ്ണിനോട് വെച്ച് ഇങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് അപ്പം ഈ പെണ്ണ് വേർപ്പിടിച്ചു ആർക്കും ഉണ്ടാകില്ല ഒരു വേർപ്പിടിച്ചു പെണ്ണ് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെങ്ങൾ ഇട്ടുണ്ടാക്കും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പോയി ഇപ്പോൾ മുറിച്ചലാക്കപ്പെട്ട നബീൻ്റെ അടുത്തും പോയി ഇനി പെങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നാൽ അപ്പം ഇയാൾക്ക് വെറുപ്പിടിച്ചു ഇയാൾക്ക് വെറുപ്പിടിച്ചു എന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചു ഈ എന്താ അങ്ങനെ കരഞ്ഞു പോകണമെന്ന് വെച്ചു അപ്പം പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഇനി പെങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പരിഹരിക്കാൻ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു ഇനി മാനക്കടാൻ നിൽക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചു ആ സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ പറയും പരിഹരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാനല്ലല്ലോ പടച്ചറബല്ലേ എന്ന് വെച്ചു ആ പടച്ചറബിൻ്റെ മറുപടിയും കേട്ടാൽ ഞാനും പോന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ റബ്ബില്ലേ ആ റബ്ബ് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് എന്നാൽ എനിക്ക് ഒന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മനസ്സില്ല ആ മനസ്സോടുകൂടി ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞ സംഗതി ഇതാന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് അപ്പം ഞാൻ മൂസാനബിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വരും അന്ന് മൂസാനബി എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു മൂസാനബി മക്കൾ ഉണ്ടായാലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ചെരുപ്പ് കുത്തി ചോദിച്ച് ഉണ്ടായാലെന്ന് അറിയാം മൂസാനബി വേണോ പിന്നെന്തിനാ നബി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായാലെന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ നബി എന്ന് വെച്ച് ഇയാൾ ആ ചെരുപ്പ് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ നൂലും സൂചിയും താഴെ വെച്ച് തൻ്റെ പഴയ ചെരുപ്പെടുത്ത് കാല് കിട്ട ഒറ്റ നുപ്പാണ് എന്നിട്ട് പടച്ചറബിനോട് വെച്ച് പടച്ചോനെ ഈ പെണ്ണിൻ്റെ അടിമയാണോ എന്ന് വെച്ചു ഈ പെണ്ണിൻ്റെ അടിമയാണോ എങ്കിൽ ഈ പെണ്ണിൻ്റെ പരിഹാരം നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഈ പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും കാണിക്കാനും പറ്റിയ വേറൊരു പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്നാണ് വല്ലാത്തൊരു വർത്താനായി ഞാൾ കുറേ കാലായി ലായിലായില്ലല്ലോ ലായിലായില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ നടക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേറെന്താ പണിക്ക് പോയാൽ പറയണോ നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇലാഹില്ലെന്നും ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് നീയാണെന്നും ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച് ഈ ഇരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട മൂമിനീങ്ങൾ നിന്നെ മാത്രം കണ്ടിട്ട് വന്നതാ
അവർ തീക്കൊള്ളിയാണ് അതല്ലേ മമ്പറത്ത തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇത് തീക്കുഞ്ഞിയല്ല പൂക്കുഞ്ഞിയാണ് പൂക്കുഞ്ഞി തങ്ങളില്ലേ ഇവിടെ നടുവണ്ണ ഒരു പാറക്കൽ മറവിട്ട് കിടക്കുന്നു നിങ്ങളവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഓ ആ ഒന്ന് വന്ന് തീയാർത്ത് ചെയ്യണം ഭയങ്കര ഭയങ്കര തങ്ങളല്ലേ പൂക്കുഞ്ഞി തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പറത്ത തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അവിടെ അമ്മദാജിണ്ട് വലിയ വലിയ തറവാട്ടുകാരനാ മമ്പറത്ത തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ഏക്കർ തെങ്ങും തോപ്പ് ഞാൻ തരും നൂറ് ഏക്കറാ അന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരം ഏക്കർ അങ്ങായിട്ട് മുപ്പരക്ക് പിന്നെ ഊർ കൊടുത്താൽ എന്താ ഞാൻ ആ നൂറ്റയും പോടുക്കൂ മമ്പറത്ത് തങ്ങളെ കിട്ടിയ നൂറ് ഏക്കർ തെങ്ങും തോപ്പ് തീർത്ത് ഇങ്ങക്ക് അങ്ങ് തരും നിങ്ങൾ മമ്പറത്ത് നിന്ന് ഒഴിയുന്നത് അപ്പൊ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മമ്പറം പെട്ടിങ്ങി എന്തായാലും പോകുന്നൂടാ ഞാൻ അടഞ്ഞ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് പകരം ഇങ്ങക്ക് ഞാൻ വേറൊരു തങ്ങളെ തരാൻ തരണം അങ്ങനെ പൂക്കുഞ്ഞി തങ്ങളെയും കൂട്ടി ഇങ്ങനെ വന്നതാ അപ്പൊ പൂങ്കിത്തി തങ്ങളെയും കൂട്ടി ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ നാട്ടുകാർക്ക് അത് അത്ര കണ്ടുപിടിച്ചില്ല അങ്ങനല്ല പൂക്കുഞ്ഞി തങ്ങൾ മമ്പറത്ത് തങ്ങൾ ഏപ്പി സാധനം എപ്പോഴും ഞാനിപ്പം വന്ന അങ്ങ് കാരം ഇഞ്ഞൊരുമായിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓട്ടു വരുത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തഞ്ചം കിട്ടിയ കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ പോത്തു ഞാൻ കൈ ചുരുട്ടി വെക്കലാ അല്ലേ തഞ്ച് ഏപ്പി സാധനം എപ്പോഴും വന്നാൽ എന്ത് ഓട്ടു വരുത്താറുണ്ട് ആന വറക്കുന്ന കാറ്റിനുണ്ടോ പിന്നെ പാടി അല്ലേ മമ്പറത്ത തങ്ങളെ പറയാൻ വന്നപ്പോൾ പൂക്കഞ്ഞി തങ്ങൾ ആർക്കും ഒരു വില ഇത് മമ്പറത്ത തങ്ങ് തോന്നി ഇവരെ മോത്തൊരു തെളിച്ചക്കുറവുണ്ട് സാധാരണ തങ്ങൾ വരുന്ന ആ ഒരു ചിരിയും കളിയൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ തങ്ങളോട് ആക്കി പോവാൻ വന്നാൽ ആയി വേറെയായിട്ട് ഇയാളാക്കി പോവാൻ വന്നാന്ന് മമ്പറത്ത തങ്ങൾക്ക് തോന്നി അപ്പൊ മമ്പറത്ത തങ്ങ് ഇത് ഇത് ശരിയായി കൊടുക്കണല്ലോ മമ്പറത്ത തങ്ങ് ഇത് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് മോശക്കാരനല്ല എന്ന് അങ്ങനെ മമ്പറത്ത തങ്ങൾ നടന്ന കാര്യം അത് ഇന്ന് നടുവണ്ണൂരിലുള്ള പ്രായമുള്ള കീക്കോട്ട് കടവത്തുള്ള പ്രായമുള്ള ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ദൃശാക്ഷിയായ ആളുകൾ ഇന്നുണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് അവിടെ അവിടെ സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരൻ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ അവിടെ സാക്ഷിയാണ് അമുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് വരെ അറിയാം ഈ ചരിത്രം നടുവണ്ണൂരിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പറത്ത തങ്ങൾ കോയിനെങ്ങനെ കൊണ്ട് അർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മമ്പറത്ത തങ്ങൾ വന്ന അന്നേ രമ്മരാജി ആടി നടക്കും മമ്പറത്ത തങ്ങൾ വരുന്നെന്ന് കേട്ട ആദ്യം പിടിക്കുക ആടിനാ ആ വലിയ ബഹുമാനം ആടി നടത്ത നേച്ചോറും വെച്ചു കൊടുക്കും എല്ലാം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മമ്പറത്ത തങ്ങൾ കോയൊക്കെ തന്നു ഉഷാറായിട്ട് എല്ല് മാത്രം ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് കോയിനോട് പറഞ്ഞു പോടു പോയേന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കുന്നവനും കൊട്ടൂർത്താ മറ്റേ പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറയുന്നവരും ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ തോരായി ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം ആടുന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ദൂരെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തെല്ലാം അവർ പറയുന്നു നോക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ കോട്ടൂർത്താൻ്റെ ആടെ വരണ്ട ആടുന്ന് കുറച്ചുകൂടി നാല് കിലോ ട്രിപ്പറത്താ നടുവണ്ണ് ഒരു ആടുത്തട്ട വന്നാൽ മതി അടുത്ത അമുസ്ലിമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും ഈ കഥ നമ്മളെക്കാട്ടും വിശ്വാസപ്പോൾ അമുസ്ലിമിങ്ങൾക്കാ ദീനിലും സുന്നത്ത് മാറ്റത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോയതിൻ്റെ പോലെ ഒക്കെ ആണെന്നു അള്ളാഹു തലൈമാൻ സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് അത്തരണ്ടോ അയിലുണ്ട് ശരി ഇയിലുണ്ട് കുറച്ച് ശരി അങ്ങനെയുണ്ട് ശരി ഇങ്ങനെയുണ്ട് ശരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മോമിനിങ്ങളെ ഈമാൻ വസ്വാസാക്കുന്ന ഒരു തരം കക്ഷികൾ അള്ളാഹു തല അത്തരം കക്ഷികളെ തൊട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാടിനെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഹല്ലത്തിനെയും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഈമാൻ ഈ കേടു വരുന്ന ചില കക്ഷികളാണ് കേട് വരുത്തുന്ന കക്ഷികൾ ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ കടക്കുന്നില്ല സമയക്കുറവുണ്ട് പൂക്കുഞ്ഞി തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പർത്തങ്ങൾ ഈ കോയിന്റെ മുള്ളിങ്ങനെ അടങ്ങനെ ഈ ഈ എല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി കോയിനോട് പോകാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പൂക്കുഞ്ഞി തങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാളപ്പുറം പുറകുത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കല്ലേ കാണാൻ ഒരുപാട് ആളുണ്ട് തങ്ങൾ വരുന്ന ഒരുമൾക്ക് നൂറുകണക്കിന് ആളെത്തു വന്ന നടുകൊണ്ട് വരും ഇപ്പൊ പൂക്കുഞ്ഞി തങ്ങൾ അന്നൊരു മീനാ കൂട്ടിയത് മൂപ്പര് മീനല്ലേ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വെച്ച് മുള്ളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വെച്ച് മീനിനോട് പോകാൻ പറഞ്ഞു മീനും പോയി പോയി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ മീനും തീരെ തുള്ളി 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 മീനും പോയി അപ്പയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കണ്ടോ ഇത് പൂക്കുഞ്ഞിയല്ല തീക്കുഞ്ഞിയാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഒളിയിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിക്ക് തൃപ്പുരിയായി അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തീക്കുഞ്ഞി തങ്ങൾ പൂക്കുഞ്ഞി തങ്ങൾ ഇന്നു വര നടുവണ്ണൂരിലെ പാറക്കൽ മറവിട്ട് കിടക്കുന്നു ആ മഹാന്മാരൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്
അതോടൊപ്പം മൊഹിദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് വിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു മതപരമായ വിജ്ഞാനം ഉണ്ട് ഭൗതികപരമായ വിജ്ഞാനം ഉണ്ട് അയാൾ വരലല്ലേ ഇവിടുത്തെ സ്കൂളും അല്ലേ ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾ ഒരു കുട്ടിയിലേറെ വരലല്ലേ അപ്പം എന്തോ കുറച്ച് എനിക്ക് അറിയാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ അത് മതി അത്ര മതി അത്ര മതി ആചാര് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താന്ന് പോലെ മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ അതാണ് അത് ഖുർആാൻ അപ്പൊ അത്ര നല്ല മഹാന്മാരെ നമ്മളെ എല്ലാവരും സ്മരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാം നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു കിട്ടണം സെയ്ദ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട കുഞ്ഞിലം തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരളയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരു തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മജിലിസിലേക്ക് വരുന്നത് വലിയ മഹാനാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള ആത്മീയ മജിലിസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹാനാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തീർത്തു തരുമാറാകട്ടെ ഈ ഫക്കീറായ മനസ്സിൽ വെച്ച് മക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ പിന്നെ മൂസാ നബി വേണോ എന്ന് എന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ നിപ്പ നിന്നിട്ട് പടച്ചോനോട് പറഞ്ഞ് പടച്ചോനെ നിന്നെയല്ലാതെ വേറെ ഒരു പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവായിട്ട് പടച്ചോനായിട്ട് ആരാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ സെക്കൻഡ് വരെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ പടച്ചോനാക്കിയത് നീ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് നീ എല്ലാറ്റിനും ബഹു ആരാ കുല്ലി നീ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണെന്ന് നിന്റെ നിന്റെ നബി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എല്ലാറ്റിനും കൈവുള്ള റബ്ബാകുന്ന നീ ഈ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടുകൊടുക്കാൻ നീ ആളല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് പടച്ചോനോടാ ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടത് നീ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണിന് മക്കളെ കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള വേറെ ഒരു പടച്ചോന നീ പറഞ്ഞു തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണിന് മക്കളെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ പടച്ചോൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആ ആ പെണ്ണിന് മക്കൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള സന്തോഷം കൊടുത്തു അജ്ജാതി ചോദ്യ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഏത് പടച്ചോനായാലും കൊടുത്തു പോയില്ലേ നിങ്ങളെന്താ പറയുന്നത് അജ്ജായി ചോദ്യമല്ലേ ചെരുപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഏറി ഊയി അങ്ങോട്ട് ഒരു ഏറി ഇപ്പൊ കിട്ടണമെന്നല്ലേ പറയും പടച്ചോൻ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കെന്ന് പറയും പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മക്കളെ കിട്ടി പോടു എന്ന് പറയും പെണ്ണിന് ഇന്നിട്ട് ഒരു വിശ്വാസമാകുന്നില്ല കാരണം മൂസാനെ പിന്നെ ഒരു കിട്ടാത്ത ഇത് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ സംഗതിയാ എന്നാ സംഭവം അങ്ങ് കേൾക്കണം ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണാം ഈ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായി നല്ല ഒരു മോന് നല്ല ഒരു മോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂത്തിങ്ങൾ പോലത്തെ ഒരു മോന് പ്രസവിച്ച രണ്ടെട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ഒരു വയറിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ആ വയറിൻ്റെ സാധനത്തിൽ ഈ പെണ്ണ് കുഞ്ഞനെയായിരുന്നു മൂസാ നബി വയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നോക്കുക ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നൊരു കുഞ്ഞനുണ്ട് മൂസാ നബി നോക്കി ഇങ്ങനെ മാടി വിളിക്കുന്നു ചെറിയ മക്കളെ മാടി വിളി നല്ല രസമുള്ള മാടി വിളി അല്ലേ ആ പല്ലില്ലാത്ത മോണയൊക്കെ കാട്ടി ചിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മാടി മാടി വിളിക്കുമ്പോൾ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ മുന്നാണ് ചിരി ഇതേടോ വിളക്കാണല്ലോ വിളക്കാണ് ഈ വിള ഏതാ അല്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിലോ ഏതാ ഏതാണെന്ന് അങ്ങനെ ചില പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഞമ്മൾ അങ്ങനെ സ്വീപ്പായി പോകും ബസ്റ്റാൻഡിൽ നോക്കാൻ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു കൂടും നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടും തിരിയലാ ഇതേതാ ജാരി എന്ന് തിരിയണ്ട അപ്പം നമ്മളെ പറ്റിക്കാനും ചിരിക്കും ചില പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നാലും ഒന്ന് ചിരിക്കുകയും വേണം വിളിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ സൈക്കിൾ മുന്നോട് ചിരിയാലും ചിരിച്ച് നമ്മളങ്ങ് തടി ഏറ്റിലാക്കുക കഴിയ മുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം ആയിരുന്നു ഇവളുടെ ഞാൻ കണ്ടുക്കല്ല റബ്ബെ ഇവളും നോക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞനും നോക്കുന്നുണ്ട് ഏഹ് കുഞ്ഞനാണെങ്കിൽ വല്ലാത്തൊരു കളിയും കളിക്കും അപ്പം ഗത്യന്തര ഘട്ടം അപ്പം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ മാടി വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു മോളെ ഇങ്ങി ഏതായിരുന്നു ചോദിച്ചു ഏ ഇങ്ങക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞോടല്ലേ നല്ല കോലുണ്ട് ഇങ്ങക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് വെച്ചു ഇല്ല ഈ കുഞ്ഞനേതാന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ പെണ്ണൊന്നുകൂടി ചേർച്ചു കുഞ്ഞനെ ഇങ്ങക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ ഞാനായി നിങ്ങൾ ദർബാറിൽ വന്നിട്ട് ഒരു മക്കളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സുവാർ ചെയ്ത് ഓർമ്മ ആ മാഷല്ല അത് ഈയേനോ എന്നിട്ട് ഇന്നോട് ഞാൻ മക്കൾ ഉണ്ടായാലോന്നല്ലേനോ പഠിച്ചോൻ പറഞ്ഞ് നിതേടുന്ന ദത്തെടുത്താനോ എന്നാ ചോദ്യോ ഇതാരെ കുഞ്ഞനാന്ന ചോദ്യം അപ്പൊ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് എന്റെ ഉമ്മമാരെ ശരിക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ആ പെൺകുട്ടി അതാ സന്തോഷത്തിന്റെ കണ്ണ് നീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മൂസാ ഇതെനിക്കെന്റെ പടച്
അവർകൾ നമ്മുടെ മജിലിസിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു തലാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഴുവൻ സാധാത്തുക്കളെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവരുകളെയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ തണലിൽ ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് അള്ളാഹു താല ആയുസിന് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി നേടിത്തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ നേതൃത്വത്തിനും അള്ളാഹു താല സുന്നറ്റ് ജമായത്തിൻ്റെ ഹൃദമത്തിനുള്ള തൗഫിയത്ത് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരകൾ ഒരുപാട് ദീർഘ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് കുറച്ച് സമയം അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ചില ചില്ലറ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദിക്കറിലേക്കും ദ്വായിലേക്കും നമുക്ക് കടക്കാം മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പടച്ചോനോട് പറഞ്ഞ് പടച്ചോനെ ഈലും നല്ല എനിക്ക് ഞാൻ പടയ്ക്കാത്ത തന്നെ നല്ലതെന്ന് മൂസാ നബിനോട് പടച്ചോൻ ചോദിച്ചു എന്തേ മൂസാ നബി എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിന്നോട് ഈ പെണ്ണിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ പെണ്ണിന് മക്കളുണ്ടാവില്ല മച്ചിയാന്ന ഈ പെണ്ണിന് പിന്നെ ഈ മക്കളെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തല്ലോ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തി ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു എന്നാണ് ഈ പെണ്ണ് പറയുന്നത് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഫക്കീറായ ചെരുപ്പ് കുത്തി ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങി കൊടുക്കുക മുറിച്ചലാക്കപ്പെട്ട നബിയായ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങി തന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അള്ളാഹു താല തിരിച്ച് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് അത് ഈ പരിപാടിയുടെ സന്ദേശമായി നിങ്ങളെ കൽബിലേക്ക് ഇട്ടുനിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുക അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ മജിലിസിനെ ദുജാപത്തുള്ള മജിലിസാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ബേജാരുകളും പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ക്ഷമങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു താല മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പടച്ചോൻ ചോദിച്ചു മൂസാ നബിയെ ഞാൻ കൊടുത്തത് ശരിയല്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പം മക്കൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ഞാൻ ചെരുപ്പ് കുത്തിയായ ഫക്കീറായ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം നിങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാത്ത ഒരു പ്രയോഗം ആ മനുഷ്യൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് കാണിക്കാത്ത ഒരാവേശം ഈ പെണ്ണിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ആ സാധു മനുഷ്യൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ കൊടുത്തു പോയതാണ് മൂസാ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആര് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ കൊടുത്തു പോകും ആ ഒരു നീയത്തോടു കൂടി ആര് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ കൊടുത്തു പോകുന്നു അപ്പൊ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പടച്ചോനോട് ചോദിച്ചു എന്തായാലും പടച്ചോനെ അയാൾ ചോദിച്ചത് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത മറുപടി മൂസാ അസാധുവായ ഫക്കീറായ മനുഷ്യൻ എന്നിൽ ഒരർപ്പണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പടച്ചോനെ നീയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ മറ്റൊരു റബ്ബില്ല അല്ലാ നീ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ മറ്റാരാണ് പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇലാഹുള്ളത് നിന്നെയല്ലാതെ മറ്റൊരാളെയും ഞങ്ങൾ ഇലാഹാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പ്രയാസത്തിന് പരിഹാരം വേണം എന്ന ഉറച്ച നെയ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ആ ഫക്കീറായ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു മൂസാ മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പടച്ചറബ്ബ് പറയാം പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നമുക്ക് നല്ലോണം ദ്വാരക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ നങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ട് ഇവിടെ വരുത്തിയത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാനാണ് ഈ നാടിൻ്റെ പൊതു ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി പണ്ട് കാലത്തെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിനും സാഹോദര്യത്തിനും കേളികട്ട ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ ഈ തോരായി പ്രദേശം അല്ലേ പരിസര പ്രദേശങ്ങളൊക്കെയും എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരു മാലയിൽ കോർത്ത മുത്തുമണികളെ പോലെ വളരെ സാഹോദര്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ രവീന്ദ്ര മാഷ വർത്താനത്തിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു സൂചന ഇങ്ങനെ വന്നു അല്ലേ വളരെ സന്തോഷം വളരെ ഒരു അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ മജലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് നമുക്ക് ആശംസ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരിക്കും നല്ല ഒരു സേവന പ്രവർത്തനത്തിന് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന ഒരു താങ്ങുകൂടി നാം നൽകിയപ്പോൾ അത് ഈ പരിപാടിയുടെ ഒരു മാറ്റു കൂട്ടുകയാണ് ഇനി ഒരു ബൈത്തുൽ ഹൈറിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നമുക്ക് ഇവിടെയുണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തെ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് അത്താണിയാകുമാറ് ഒരു വീട് നമ്മുടെ സംഘടന നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം നിർമ്മിച്ച് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ അതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഇവിടെ നടത്തും നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടും കഴിയുന്ന സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും നമ്മൾ നൽകണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒറ്റ വാക്കുകൂടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ
ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കും ഇന്നത്തെ സുഭി നിസ്കാരം ഇന്നത്തെ സുഭി നിസ്കാരം ഇന്നലെ ഷാഫി കാഫിയുടെ പ്രഭാഷണവും കഴിഞ്ഞ് നല്ല വയലു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോയി കിടന്നുറങ്ങിയതാ രാവിലെ സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് നല്ല മഴയാണ് സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് നല്ല മഴയാണ് നമ്മൾ എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ കൃത്യസമയത്ത് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് സുബിഹി നിസ്കരിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട അവസരമാണിത് ഖുർആാൻ പ്രഭാഷണം വെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമല്ല ഖുർആാൻ നമ്മൾ കേട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമല്ല നമ്മളാണ് എല്ലാവരെക്കാളും മുൻപേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവർ എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളതല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കിടക്കണമെന്ന അള്ളാഹു തല നമുക്കതിന് തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ അതാണല്ലോ അഹുൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നബിതങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നേരെ പിന്നിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന തിരത്തെ കടത്ത് അബാജി അതാ പറഞ്ഞത് അബാജി നമ്മൾ ഉള്ളിയൊരു അങ്ങാടിയിൽ ഒരു പള്ളിയില്ല ഉള്ളിയൊരു അങ്ങാടിയിൽ മാത്രമേ സുന്നത്തമായത്തിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായി കയർ നിസ്കരിക്കാൻ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു പള്ളി ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സറാമ്പിയാണ് ഇപ്പ്രേശം വല്ലാകി അല്ലേ എന്നാലും പോരാ വലിയ അങ്ങാടിയിൽ ഒരു ചെറിയ പള്ളിയുള്ള സ്ഥലം അപ്പോൾ ഉസ്താദിനോട് ഞാനിങ്ങനെ പറയും നമുക്ക് നല്ലൊരു പള്ളി വേണമല്ലോ ഉള്ളിയൊരു അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പം എന്നെങ്കിൽ അബുവാജിനെയും കൂട്ടി വന്ന നമ്മൾ അബുവാജി മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഒരു സാധ മനുഷ്യനായിരുന്നു നല്ല മുതലാളിയായിരുന്നു കോയാജിയുണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കൂട്ടി ചെന്ന് അപ്പോൾ അബുവാജിനോട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആടെ ഒരു പള്ളിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് അത് നിങ്ങൾ തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നല്ലതായിട്ട് മുപ്പരായ സ്ഥലത്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ വായിക്കില്ല ഇതുവരെ ആയിട്ട് വള്ളി വായിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പല പ്രാവശ്യം ഞാനിങ്ങനെ പറയും അബുവാജി നമുക്ക് മർഗസ് പോണ്ടേ നമുക്ക് വാങ്ങണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പോവാ പോവാ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അബുവാജി എന്നോട് പറഞ്ഞ് എ പി സ്ഥാൻ അള്ളാഹു തല സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ച അബുവാജിനോട് എ പി സ്ഥാന് മാത്രം മതിയോ ആചാര്യ സ്വർഗം ഉമ്മക്കല്ല പോകണ്ടേ എന്ന് അത് എ പി ഉസ്താദ് പോയാൽ നമ്മളെ ലങ്ങ് കഴിച്ചിലാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ എ പി ഉസ്താദ് ആടെ എത്തും എന്ന് ഉറപ്പിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ എത്തപ്പെടൂ എന്ന് അപ്പം അതൊരു വിശ്വാസമാണല്ലോ പറഞ്ഞതിനോട്ട് ഇത് ഫക്കീറായ ചെറുപ്പൂത്തി വിശ്വസത്തിനോടല്ലോ വല്ലാത്തൊരു വിശ്വാസമായി അപ്പം ഞാൻ അബുവാജിനോട് വെച്ചാൽ എ പി ഉസ്താദ് മാത്രം സ്വർഗത്ത് പോയാൽ നമ്മളെങ്ങനെ ആചാര്യ സ്വർഗത്തിലെത്തുക ഞാൻ ഈ എട്ട് കൊല്ലായി ഉസ്താദിനെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ട് അപ്പം ഞാൻ മർക്കസിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിക്കരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉസ്താദ് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിക്കരിച്ച് മുമ്പിൽ മുകളിൽ കയറി പോയി തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ എന്നാ കണ്ട് അബോജ് ആടായിരത്തിൻ്റെ ആളുണ്ട് പള്ളി നിക്കരിക്കാൻ തന്നെ അല്ലാണ്ട് വന്ന ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തിരക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ അത് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അബോജ് ഇങ്ങോട്ട് വരിക എന്നാണ് അപ്പം അത് ഉസ്താദ് എന്തായാലും ഞാൻ മാഷറയിൽ കിടന്ന് വിഷമിക്കുമ്പോൾ എന്താ കണ്ടാ വിളിക്കാൻ എടുക്കലാ അത് വല്ലാത്തൊരു വിശ്വാസം അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളെ വിശ്വാസം നിങ്ങളെ രസിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു അവരെ നമ്മൾക്കും പോണ്ടേ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിശ്വാസം അള്ളാഹു തല അക്കോലത്തിൽ തന്നെ ആക്കി തരട്ടെ പത്തും നാൽപ്പതും അൻപതും കൊല്ലൊക്കെ അള്ളാഹു തല ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളവും കിടക്കാനുള്ള കടപ്പറയും പാർക്കാനുള്ള വീടും ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നില്ലേ ബൈത്തുൽ ഹൈർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകും അയാളെ പേര് ഇല്ല ഡോക്ടർ ഇവിടെ വായിക്കല്ലേ എന്തായാലും പ്രഖ്യാപനോട് അടുത്ത് ആളെ പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അല്ലേ എന്നാലും ആ ഒരാ വീടില്ലാണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ പോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയത്ത് നിങ്ങളും ഞാനും സുഖമായിട്ട് എ സി വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ടും കിടന്നുറങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് തണുപ്പും മതിയാണില്ല ഇപ്പോൾ ഒരേ ഒരു കയറി കിടക്കാൻ ഒരു കൂറയില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിനാണല്ലോ അത് ലഭിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ആ സമയത്ത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ചെയ്ത നിയമത്ത് രണ്ട് കയ്യുമില്ലാത്ത ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പടച്ചറവ് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെന്റിലേറ്ററിൽ ഭൗതിക സഹായത്തോടുകൂടി ജീവൻ നിലനിർത്തി അവിടെ ഇങ്ങനെ പടഞ്ഞ് മരണത്തോട് മല്ലിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്ക് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു തല എത്ര ശ്വാസമാണ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വിടുന്നത് ഒരു പ്രയാസവും തന്നിട്ടില്ലല്ലോ പത്തും അറുപതും എഴുപതും കൊല്ലക്കാരം പടച്ചുറപ്പ് കുടിക്കാനും തിന്നാനും മതിക്കാനും എല്ലാറ്റിനും
അഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രമേ ഇസ്ലാമിയായി ഈ സ്വഹാബിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ വെറും അഞ്ച് വയസ്സ് നിങ്ങൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് വായിക്കണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രം മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട മിസ്ബർ അലി അള്ളാഹുവിനു മദീനയിൽ തൻ്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ മിസ്ബർ അലി അള്ളാഹുവിനുവിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വിഷത്തിലൂട്ടിയ കടാരയും ഈ ഊരയിൽ വെച്ച് മറച്ചു വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കും മിസബർ അലി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ ഖുർആൻ പ്രഭാഷണവും അവിടുത്തെ നല്ല ഇമ്പമാർന്ന ഖുർആൻ പാരായണവും അവിടുത്തെ പ്രഭാഷണമൊക്കെ കേട്ട് അതിലങ്ങ് മാഞ്ഞിപ്പോയി അങ്ങനെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു ഒരൊറ്റ ഒരു സെക്കൻഡ് സമയവും പിന്നെ മദീനയിൽ നിന്നില്ല മക്കയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി തൻ്റെ ഗോത്രത്തിൽ കയറി തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ കയറി എല്ലാവരെയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു എല്ലാവരെയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു എല്ലാവരും ആ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രം മുസ്ലിമായില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രം മുസ്ലിമായില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു ചരിത്രമാണ് വഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉഴുതുണി മാത്രം എടുത്തിട്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടി വരിക ഒരു തോർത്തമുണ്ട് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ തോർത്തമുണ്ട് മാത്രം എടുത്തിട്ട് റസൂലുല്ലാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന്റെ ആ പടപടപ്പിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ആ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഇയാൾ അതും പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റ ചാട്ടാണ് ആ ഉടുത്ത ഉടുമുണ്ടുമായിട്ട് വഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സഹാബിയുടെ ചരിത്രം വേറെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ പിന്നെ എടുത്ത് ചാടി രണാങ്കണത്തിൽ ആ രണാങ്കണത്തിൽ കടന്നങ്ങ് മരിച്ചുപോയി ഉഹദിൽ നമുക്ക് പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ക്ഷീണം ഏറ്റുവാങ്ങിയ യുദ്ധമായത് കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധത്തിലെ പരാജയം വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി റസൂൽ ഉഹദിന്റെ മണൽപ്പരപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ തോർത്ത് മുണ്ടെടുത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എല്ലാവരും പറയുന്നു ഇയാൾ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമല്ല നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു അയാൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് സ്വർഗത്തിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ കൂടെയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അമില കലീലുൻ വല്ലാത്തൊരു വാക്കാൻ അമിലുൻ വനാല കസീർ അയാൾ കുറച്ചല്ലേ ചെയ്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരുപാട് നേടി കുറച്ചേ അയാൾ ചെയ്തുള്ളൂ ഒരു ഒരു സുജൂത് പോലും ചെയ്യാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു സുജൂത് പോലും അയാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല വനാല കസീർ ഒരുപാട് അദ്ദേഹം നേടിപ്പോയി അമില കലീലുൻ വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി പക്ഷെ നേടിയതോ വല്ലാത്ത ഒരു നേട്ടമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതാണ് വിശ്വാസമുണ്ടാകണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എല്ലാം അർപ്പിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം സംഘ സുന്നത്ത് മായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരാണെന്ന് മാത്രം അഹങ്കരിച്ചത് കൊണ്ടും പറഞ്ഞത് കൊണ്ടും കാര്യമായില്ല നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്ന് ഇത്തരം നന്മ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നാം ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായി അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന് സുബിഹിയുടെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി പള്ളിയിലെത്തുന്നവൻ തഹജ്ജി നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിലെത്തുന്നവൻ നിങ്ങളും ഞാനുമായി മാറണം എങ്കിലേ ഈ കുറാൻ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ വെച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നേട്ടമുള്ളൂ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആ മിസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹദുബിന് മുഹാദർ അലി അള്ളാഹു എന്നു അവസാനം വഫാത്താകുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് വഫാത്താകുന്ന സമയം ഈ ഹന്തത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ഇബിന് അറക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അമ്പെയ്തുകൊണ്ട് വിശത്തിലൂട്ടിയ അമ്പെയ്തിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹദുബിന് മുഹാദർ അലി അള്ളാഹു എന്നുവിനെ കൊല്ലുകയാണ് കാലിന് പരുക്കുപറ്റി കാലിന് പരുക്കുപറ്റി അവിടെ നിന്ന് കിടക്കുമ്പോ സുബിഹിന്റെ നിസ്കാരത്തിന് റസൂറുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് വരികയാണ് സുബിഹിന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ രക്തം തളം കെട്ടി കിടക്കുന്നത് കാണുകയാണ് സുഹൃത് ചോദിച്ചു ആരാ ആരുടേതാണ് ഈ ചോര ആ സമയത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു അത് സഹദ് ബിൻ മുഹാദർ അലി അള്ളാഹു എന്നു വഫാത്തായിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ചോരയാണെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോവാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹദ് ബിൻ മുഹാദർ അലി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷിന്റെ അർശിനെ ചുമക്കുന്ന ഒൻപത് മലക്കുകളുണ്ട് ആ ഒൻപത് മലക്കുകളിൽ ഒരു മലക്കിന്റെ ചെവിക്കുറ്റിയിൽ നിന്ന് പെരടയിലേക്കുള്ള വൈദൂര
ഈ രാജാക്കന്മാർ ധരിച്ച് ഈ ഈ പടയങ്കിക്കും ഈ അങ്കികൾക്കും ഇല്ല ഈ വസ്ത്രങ്ങൾക്കില്ല അത്രയും പോരിശ അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞ സുഹൈദ് ബിൻ മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാതായി അള്ളാഹ് റസൂൽ ആ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് ആ മയ്യത്ത് ഖബറിലേ കിടക്കുമ്പോയാ അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് മക്കളെ സുഹൈബത്തെ സുഹൈദ് ബിൻ മുആദിന്റെ മയ്യത്ത് ഖബറിലേക്ക് വെച്ച് അൽ ഇബ്ദിനായിരം മലക്കുകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മീകായിൽ അലൈഹി സലാമിന്റെ ദേഹത്തിൽ സുഹൈദ് ബിൻ മുആദിന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ആ മയ്യത്ത് മറക്കി വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് മക്കളെ കബർ വല്ലാത്ത ഒരു വീടാണ് ആ കബറിന് ഒരു ഇടുക്കമുണ്ട് ആ കബറിന് ഒരു അതാപാക്കലുണ്ട് ഒരാളെയും കബർ വെറുതെ വിടൂല കേട്ടോ എന്ന് സഹദബിന് മുഹാദിന്റെ മയ്യത്ത് പോലും വെക്കുമ്പോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞെങ്കിൽ സുബഹിൻസ്കരിക്കാതെ കടന്നുറങ്ങുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കൾ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കണം എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമുക്ക് കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടിയും അഹിരു സുന്നത്തുകൾ ജമായത്തിന് വേണ്ടിയും നന്മക്ക് വേണ്ടിയും സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്ന ആയുസ് ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി അള്ളാഹു നീട്ടിത്തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഈ മജിലിസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയ്തവർകൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ പോകുന്നു വികൃതെല്ലാൻ പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഒക്കെ മഹത്വം കൊണ്ടും സാധാത്തുക്കളെയും ആലിമ്യങ്ങളെയും മുത്താലിമ്യങ്ങളെയും ധന്യമാക്കിയ ഈ മജിലിസിൻ്റെ പരുക്കത്ത് കൊണ്ടും അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ തമ്പുരാനെ നേരങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഞങ്ങൾ ആ സഹോദരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണേ തമ്പുരാനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹദുബിന് മുഹാദ് തങ്ങളുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു ഇബാരത്തുകളും ചെറിയ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇഹ്ലാസിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് നീ തള്ളിക്കളയാതെ അത് വണ്ണമുള്ള ഫലമുള്ളതാക്കി പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ മാത്രം ഇലാഹാക്കി ആരാധിക്കുന്നവരാണ് നിന്റെ ഹബീബിനെ ചീത്ത പറയുന്നവർ അവരെ ഞങ്ങൾ കൽബ് കൊണ്ട് വല്ലാതെ വെറുക്കുന്നവരാണ് നിന്റെ ഔരിയായനെ ചീത്ത പറയുന്നവരെയും നിന്റെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയും ആലിമ്യങ്ങളെയും തെറി പറയുന്നവരോടും ഞങ്ങൾ മാനസികമായി വെറുപ്പിലാണ് അത് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിന്റെ സയ്യിദിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള പ്രിയം കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ കുടുംബത്തോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ തമ്പുരാനെ ആമീൻ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും ഹൈറിനും ആഫിയത്തിനും ഹസനുലാക്കുബത്തിനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും വസൂയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിടാഹ്മുല്ലാഹിറബുലാലമീൻ